ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ವಾರ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ವಾಹನಗಳ ದಾಖಲೆ ಪರವಾನಿಗೆ ಪತ್ರ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದಂಡ ಪಾವತಿಸುವ ಪ್ರಮೇಯ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇರಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲು ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಖಾತೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಮುಂದಾಗಿದೆ ನವೆಂಬರ್ ಎರಡರಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರಲಾಗಿದ್ದು ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರು ತಮ್ಮ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲು ಇದು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ ಈಗ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ವಾಹನಗಳ ದಾಖಲೆಗಳ ಮೂಲಪ್ರತಿ ಅಥವಾ ನಕಲಿ ಪ್ರತಿಯನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿಯಾದರೆ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ವಾಹನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ದಾಖಲೆ ಪರವಾನಿಗೆ ವಾಹನ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತೋರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ನೋಂದಣಿ ವಿಮೆ ಮತ್ತಿತರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪೊಲೀಸರು ದಾಖಲೆಯ ಮೂಲ ಪ್ರತಿಗಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಡಿಜಿ ಲಾಕರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಶೀಘ್ರವೇ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಾಗುವುದು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಾಗುವುದು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಿಂದ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಂಚಾರ ವಿಭಾಗದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಪಿ ಹರಿಶೇಖರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಿಸಿಲುಕೊಪ್ಪ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಕುಮಾರಿ ಧನೀಶ್ ಶ್ರೀ ಮಡಿವಾಳ್ ಮುನ್ಕೋಡದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶಿರಸಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಮತ್ತು ಕಲೋತ್ಸವದ ಆಶುಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುತ್ತಾಳೆ ಅವಳ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕ ವರ್ಗ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುಂದರ್ಗಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಪ್ರಜ್ಞಾ ದೇವರಾಯ್ ಶೇಟ್ ಮುನ್ಗೋಡ್ ತಾಲೂಕಿನ ಲೋಹಿಲಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯರ ವಿಭಾಗದ ಮರಾಠಿ ಕಂಠಪಾಠ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾಳೆ ಯಕ್ಷಕಲಾ ಬಳಗ ನಂದೋಳಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಂದೋಳಿ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೂರನೇ ವರ್ಷದ ತಾಳಮದಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡ ರಾಜ ರುದ್ರಕೃಪ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ರಂಜಿಸಿತು ಹಿಮ್ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಭಾಗವತರಾಗಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಹಿಲ್ಲೂರು ಮಾದಲೆ ವಾದಕರಾಗಿ ಶಂಕರ್ ಭಾಗವತ್ ಶಿಸ್ತಮುಡಿ ಗಣಪತಿ ಭಾಗವತ್ ಕವಾಳೆ ತಂಡವಾದಕರಾಗಿ ಗಣೇಶ್ ನಾವ್ಕರ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಚಿಟ್ಟಾಣಿ ಗಣಪತಿ ಭಾಗವತ್ ಉದಯ್ ಹೆಗಡೆ ಮಾಡ್ಕೋಡ್ ಶಂಕರ್ ಹೆಗಡೆ ನೀಲ್ಕೋಡ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಭಟ್ ಕಾಸರ್ಕೋಡ್ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾತೋ ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವಮ್ಮ ನಾಗಪ್ಪ ಮುನ್ನೂರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನದಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೊಡಮಾಡುವ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾಗಿರುವ ಅಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಕೋಲೆಯ ಕವಿಯತ್ರಿ ರೇಣುಕಾ ರಮಾನಂದರ್ ಮೀನುಪೇಟೆಯ ತಿರುವು ಕವಿತಾ ಸಂಕಲನ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ರೂಪಾಯಿ ಐದು ಸಾವಿರ ನಗದು ಪುರಸ್ಕಾರ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ಸತ್ಕಾರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಇದೇ ನವೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರಂದು ಸಂಜೆ ಐದು ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಸೇಡಂನ
ಉಮಾ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಸ್ಟ್ ಡೆಂಟಲ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರುಣಾಕರ್ ನಾಯ್ಕ ಅಂಕೋಲ ನೋಡಿದ್ರು ಅವರು ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಂಕೋಲ ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಹಿರೇಗುತ್ತಿ ಸಹಿತ ಆಶ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿರೇಗುತ್ತಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಉಚಿತ ದಂತ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ ಹಾಲಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯನ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು ವಿಶ್ವದರ್ಶನ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸ್ವಾತಿ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಭಟ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಉಮೇಶ್ ಭಟ್ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಭಟ್ ಕುಣೆಮನೆ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಹಾಗೂ ವಿಜೇತರಾದ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನೂರರಷ್ಟು ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಕಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ಅಮೆರಿಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ನಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕರವೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಜಿಲ್ಲೆಯು ರಾಜ್ಯದ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನೂರರಷ್ಟು ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀಡಬೇಕು ಸ್ಥಳೀಯ ಕಲೆಗಳಾದ ಸುಗ್ಗಿ ಕುಣಿತ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾಟಕ ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು ಆ ಕಲೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ನೀಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವವು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುವ ವೇದಿಕೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು ಪಟ್ಟಣದ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಸೆವೆನ್ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಯು ಯುಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ ಪೈಪ್ ಅಳವಡಿಕೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಒಟ್ಟು ನಲವತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅರವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಬುಧವಾರ ನೂತನ ನಗರ ಜಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಸುಮಾರು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರ ರವೀಂದ್ರ ನಗರ ನೂತನ ನಗರ ಜಡ್ಡಿ ಚಮಗಾರ್ ಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ವಾಸಿಸುವ ಸ್ಥಳದ ರಸ್ತೆಗಳ ದುರಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಮಲಗಿದೆ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅನುಮಾನ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಮೌನ ಬೆಂಗಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ ಕಾಲೊಡೆ ಬಾಯೊಡೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದರೂ ಬಂತು ರೋಗ ಕಳಪೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಆರೋಪ ಗೆಳೆಯರನ್ನ ಉಳಿಸಲು ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನೇ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಯಶೂರ ಶಿರ್ಸಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆನೆಸಿದ್ದಾನೆ ಬಾಲಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವರ್ಣೋತ್ತರವಾಗಿ ವಹಿಸಲು ಶೌರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೂತನ ನ್ಯೂಸ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನೂತನ ಟಿವಿ ಇದು ನಮ